భారతదేశాన్ని ఎలిన రాజ కుటుంబాల్లో జైపూర్ సంస్థానానికి ఎంతో పేరుంది జైపూర్ రాజవంశీయుల్లో రాణి గాయత్రీదేవి అపురూప సౌందర్య రాశి అప్పట్లో ఆమె అందానికి అంతా పడి చచ్చేవారు ప్రపంచంలోని అనేక మ్యాగ్జైన్లు ఆమె ఫోటోను తమ కవర్ పేజీపై వేసుకునేందుకు పోటీ పడేవి అత్యంత సౌందర్య రాశిగా గాయత్రీదేవి ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందింది ప్రఖ్యాత ఓగ్ మ్యాగ్జైన్ ఆమెను దేశంలోనే అతిలోక సుందరిగా కీర్తించింది గాయత్రీదేవి వేసే దుస్తులు అప్పట్లో ఓ ట్రైన్ సెట్టర్ గా నిలిచేవి ఆమె ఎలాంటి డ్రెస్ వేసినా హై ప్రొఫైల్ సొసైటీ వాళ్లు దాన్ని ఫాలో అయిపోయేవారు బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఆమెకు పెద్ద ఫ్యాన్ గా మారిపోయాడు గాయత్రీదేవి అందాన్ని ఎంతసేపు చూసినా తనివి తీరదని అమితాబ్ అనేక సార్లు చెప్పేవాడు తన పదమూడవ ఎటనే రాకుమారి గాయత్రీదేవి మెరిసిపోయేది ఆ అతిలోక సౌందర్యం ఎదుట ఎంతో మంది రాజులు మోకరిల్లారు అయితే ఇరవై ఒక్కేళ్ల జైపూర్ మహారాజు మాన్ సింగ్ మాత్రమే ఆమెను సొంతం చేసుకోగలిగాడు మాన్ సింగ్ మంచి అందగాడు మంచి పోలో ఆటగాడు ఎనిమిదేళ్ల పాటు గాయత్రీదేవితో ప్రేమ వ్యవహారం నడిపాడు ఆమె ఇరవై ఒకటో ఏట అడుగు పెట్టగానే పెళ్లి చేసుకున్నాడు అప్పటికే మాన్ సింగ్కు రెండు వివాహాలయ్యాయి అయినా సరే అతనికి మూడో భారీగా అతని చెయ్యి అందుకుంది వీరి వివాహం రహస్యంగా జరిగిన తర్వాత కాలంలో అధికారికంగా వెల్లడించారు గాయత్రీదేవికి హార్స్ రైడింగ్ లో కూడా ప్రవేశం ఉంది టాలెంటెడ్ పోలో క్రీడాకారిణిగా కూడా ఆమె గుర్తింపు పొందింది అయినప్పటికీ ఆమె ఇతర రాజ కుటుంబీకుల్ల గుర్రాలను కాకుండా కార్లంటే ఎక్కువ ఇష్టపడేవారు మొట్టమొదటి మెర్సిడెస్ బెంచ్ డబ్ల్యూ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ కారును ఆమె విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంది ఆమె షెడ్ లో పలు రోల్స్ రాయిస్ కార్లుండేవి అంతేకాదు ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ను కూడా కొనుగోలు చేసింది గాయత్రీదేవి అందం రాజదర్పణ్ చూసి అనేక మంది అసూయ చెందేవారు గాయత్రీదేవి పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది మే ఇరవై మూడున లండన్ లో జన్మించారు కూచ్ బెహార్ సంస్థానపు రాకుమారే ఆమె పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో గాయత్రి తండ్రి జితేంద్ర నారాయణ్ చనిపోగా ఆ తర్వాత పదేళ్ల పాటు రాజమాత ఇందిరారాజే పరిపాలించారు గాయత్రీదేవిని చక్కటి సంస్కారంతో కూడిన భారతీయ యువరాణిగా మలిచారు అందుకే మాన్ సింగ్తో వివాహం తర్వాత ఆధునిక యువతిగా తన ప్రత్యేకతను వ్యక్తిత్వాన్ని నిలబెట్టుకోగలిగింది అంతేకాదు రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో తమ సంస్థాన వ్యూహాలు వ్యవహారాలలో భర్తకు చేతోడుగా కీలక సలహాదారుగా నిలిచారు అయితే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో ఇందిరా ప్రభుత్వం సంస్థానాలను పూర్తిగా రద్దు చేసింది దీంతో గాయత్రీదేవి దంపతులు కొన్నాళ్లు ఇంగ్లాండ్లో గడిపారు అక్కడ ఉన్నప్పుడే మాన్ సింగ్ పోలో ఆటకు అంపైరింగ్ చేస్తూ కుప్పకూలి మరణించారు భర్త చనిపోయిన తర్వాత ఒంటరితనాన్ని తట్టుకోలేక ఆమె విదేశాల్లో పర్యటించారు స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక పార్లమెంటుకు పోటీ చేసి తొలి రాకుమారిగా గాయత్రీదేవి రికార్డు సృష్టించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ కు వ్యతిరేకంగా స్వతంత్ర పార్టీ తరఫున జైపూర్ నుంచి నిలబడి విజయం సాధించారు తిరిగి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు ఎన్నికల్లోనూ డెబ్బై ఒక్క ఎన్నికల్లోనూ గెలిచి సత్తా చాటారు రాజకీయాల నుంచి రిటైర్మెంట్ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో ప్రిన్సెస్ రిమెంబర్స్ పేరిట తన ఆత్మకథను రాశారు ఎమర్జెన్సీ సమయంలో ఐదు నెలల పాటు తీహార్ జైల్లో ఉన్నారు ఆ సమయంలో గాయత్రీదేవి ఆరోగ్యం బాగా క్షీణించింది తొంభై ఏళ్ల వయసులో రెండు వేల తొమ్మిదిలో గ్యాస్ట్రిక్ ఇబ్బందులతో ఆమె ఈ లోకం విడిచి వెళ్లిపోయారు అలా చరిత్రలోనే ఓ అందమైన రాణి శాశ్వతంగా సెలవు తీసుకుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి మీ ఫ్రెండ్స్ కు షేర్ చేయండి మీ సజెషన్స్ ఏమైనా ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి మరో మాట ఇలాంటి మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మాత్రం మరవకండి